ಮಕರಾಗ್ರೆ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರ ಮೂಲೆ ಸದಾ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಈ ನಾಳ್ ಅರಿಯಪ್ಪಡುವುದು ಭಾರತದ ಪಲ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುಂಬೋ ದೇವಶಿಲ್ಪಿಯಾಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾವ ಏವರೆಯೂ ಅನುಗ್ರಹಿಕುವುದು ಮನೋಹರಮಾಯ ಸಕಲ ದೇವಕೊಟ್ಟಾರಗಳು ಪುರಾತನಮಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾವಾಣ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಿಕುವುದು ಕರ್ಮನಿರತಮಾಗುವಾನುಳ್ಳ ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿವಸತೆ ನಮಗೆ ಕರೆದ ಎಲ್ಲ ನನ್ಮಗಳೂ ಏವರ್ಕೂ ಉಂಟಾಗಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರ್ಮನಿರತಮಾಯ ಜೀವಿತದ ನನ್ಮಗ ಏವರಲ್ಲೂ ಅನುಗ್ರಹಮಾಗಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕುವುದು ಓಂ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ ಕಳೆದ ಕೊರೇ ದಿವಸಗಳಾಗಿ ಕೊರೇರೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೂಡೆಯಾನ ನಾವು ಕಡನ್ನು ಹೋಗುವುದು ಕೇಳ್ಕಾನ್ ರಸಮುಳ್ಳ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಮೈದಿಹ್ಯಗಳು ಚೇರ್ ನಿಲ್ಕನ ಕಥೆ ಈ ಕಥೆಗಳೊಕ್ಕೆ ವರಂ ತಲೆಮರಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ನಾವು ಕರೆದು ವೆಕೇಂಡ ಸ್ವತ್ತಾನ ನಮಗೆ ಪರಂಜ ತರುವಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುನ್ನಲೆ ತಲೆಮರಕ್ಕೆ ಪರಂಜ ತರುವಾನ ಮುತ್ತಶಿಮಾರು ಉಂಡಾರು ನಮ್ಮ ತಲೆಮರ ಆಯಪ್ಪೋಳಕ್ಕೆ ಪರಂಜ ತರುವಾನ ಕಥೆ ಪರಂಜ ತರುವಾನ ಮುತ್ತಶಿಮಾರ ಎಣ್ಣ ಕೊರಂಜು ಕಾರಣ ಮುತ್ತಶಿಮಾರು ಉಂಡೆಂಗಿಲ್ ಅವರು ಕಥೆ ಪರಂಜ ತರುವಾನ ಅರಿವು ಕೊರಂಜು ಅಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾರಿಯಪ್ಪೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಆ ಪಳೆಯ ಕಥೆ ಅವರು ಮರಂದು ಪೋಯಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಡುತ್ತ ತಲೆಮರ ವರುಂಬೋಳೇಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಪರಂದ ಮುತ್ತಶಿಮಾರ್ ಕಥೆ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆ ಪಳೆಯ ಕಥೆ ಅರಿಯಕೂಡಾತ ಅವಸ್ಥೆ ವರು ಅದೊಳಿವಾಕುವಾನ ವೇಂಡಿ ಕೂಡಿ ಉದಯಾಮೃತಂ ಚಿಂತಿಕ್ಕು ಅದುಕೊಂಡಾಣ ಓರೋ ಕಥೆ ದೇಶದ ಪೋಗಿ ಕೌತುಕಂ ನಿರಂಜ ಕಥೆ ಕೌತುಕ ಮಾತ್ರ ನಿರಂಜ ನಿಲ್ಕನ ಕಥೆ ಚಲೋ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಲೋಚಿಸಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗೆ ಸಂಭವಿಕುವೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಲು ಉತ್ತರ ಕಂಡೆತ್ತಾನಾಗಿಲ್ಲು ಎಂಗಿಲ್ ಪೋಲು ಕೊರೆ ಅಧಿಕಂ ಕಥೆ ಕುಞ್ಞುಗಳು ಪರಂಜು ಕೊಡುವಾನಾಗುವ ಕಥೆ ಪರಯುಗ ಮನಸ್ಸಾಕಿಯೂ ಕೇಳುಕ ಅದುಮಾಯ ಬಂಧಪ್ಪ ನಿಲ್ಕನ ಕಾಚುಗಳು ಕಾಣುಗೆಯೂ ಒಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯುವುದು ವಳರೆ ಗೌರವಮುಳ್ಳ ಐತಿಹ್ಯಂ ಪರಂಪ್ಪ ಚರಿತ್ರ ಪರಂಪ್ಪ ಅದೇ ಒಂದು ಭೂಮಿಶಾಸ್ತ್ರಪರಮಾಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಂಪ್ಪ ತನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ನೈರ್ಮಲ್ಯತೋಡು ಕೂಡಿ ವಿಶುದ್ಧಿಯೋಡು ಕೂಡಿ ಲಲಿತಮಾಯ ಈ ಕಥೆ ಮನಸ್ಸಾಕಿ ಅಂಗನೆ ವೇಣ ಓರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಭೂಮಿಲೇಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರ ಚೆಯ್ಯುವ ಎಲ್ಲ ಈ ದಿವಸತೆ ನಮಗೆ ವಿಶುದ್ಧಮಾಕಣಮೆಂಗೆ ತೀರ್ಚೆಯಾಗಿ ಮಹಾಗುರುವಿನ ವಾಕು ತನ್ನೆ ವೇಣ ಆ ವಾಕು ಪ್ರಕಾಶಂ ಜೊರಿಯಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮೆಯ ವಾಕುಗಳಿಲೇಕ್ ಚಿಂತಾಮೃತ ಎಲ್ಲರುಡೆಯೂ ನನ್ಮಕ್ಕ ವೇಂಡಿ ಭಗವಾನೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಣ ನಮ್ಮಲೆ ದ್ರೋಹಿಕ್ಕುವರ್ಕು ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುಕುವಾನ ವೇಣ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕುವ ಅನ್ಯರು ಕೂಡಿ ನನ್ನಾಗಣೆ ಎನ್ನುಳ್ಳ ಪ್ರಾರ್ಥನ
ഫലവത്താകുമ്പോൾ അതുമൂലം നമുക്കാണ് ശാന്തിയും സമാധാനവും ദിവസവും ഒരു നേരമെങ്കിലും ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന മന്ത്രം ജപിക്കണം അമ്മയുടെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ലോകം മുഴുവനും സുഖം നിറയട്ടെ ജീവിതം തന്നെ ദുഃഖമായവർക്ക് ജീവിതം ചോദ്യചിഹ്നമായവർക്ക് ഉത്തരമായി ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവർക്ക് വഴികാട്ടിയായും ആശ്രയവുമായി കഥയല്ലത് ജീവിതം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ടും ഏഴ് വർഷമായി ചൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ രാത്രി ഒമ്പത് മുപ്പതിന് എന്ന് പറയുന്നവർ അനവധി ന്യായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും വലിയ ദൈവവിശ്വാസികൾ വരെ ചില അവസരങ്ങൾ പറയും എന്താണ് ദൈവം ഇങ്ങനത്തെ വലിയ ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈശ്വരനുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണില്ലാത്തവർ കാത് കേൾക്കാത്തവർ വികലാങ്കർ മാരകമായ രോഗികൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ വലിയ ദൈവവിശ്വാസിയായുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനായിരുന്നു ആ ഏക പുത്രൻ മരിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോയും പൂജാമുദ്രെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഈശ്വരനെ സൂചിച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര എത്ര വാഹനാപകടങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഓരോ വാഹനാപകടത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ഒരു നിയമനിഷേധമുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനാണ് കാലുകൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ കാലുകൊണ്ട് നടന്നാൽ പോരാ എനിക്ക് വാഹനത്തിൽ വേഗത്തിൽ എത്തണം എന്നൊരു ധാരണ അതിൻ്റെ പറയൽ ഉണ്ട് ഭൂമിക്കൊരു ആകർഷണമുണ്ട് ആ ആകർഷണം എല്ലാ ഭൂമിയിലേക്കും വിഴുക എന്നാണ് പക്ഷേ വിമാനം ആ ആകർഷണത്തിനെ മറികടന്നാലേ വിമാനത്തിന് പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പം ശാസ്ത്രീയമായ എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ പറയലും പ്രകൃതിയുടേതായിട്ടുള്ളൊരു നിഷേധം അതിൽ ഉണ്ട് ആകർഷണ നിയമത്തിനെ തെറ്റിക്കണം വിമാനം കീഴ്പ്പെട്ട് വീഴരുത് പറഞ്ഞ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം തെറ്റായ ജീവിതം നയിച്ചു അതുകൊണ്ട് അസുഖം വന്നു ആ ജീവിതം ഞാൻ നീ അതേമാതിരി തുടരും ഈ സൂക്കട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം മാറ്റി തരും വേണം ചുരുക്കത്തിൽ എത്രയോ ദുഃഖങ്ങൾ ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ട് ഈശ്വരനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തത്വജ്ഞാനികൾ പറയുന്നു ഈശ്വരൻ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതേയില്ല ഈശ്വരൻ സുഖവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഈശ്വരൻ ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരാൾക്ക് സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് ദുഃഖമാണ് ഈശ്വരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ദൈവവിശ്വാസികൾ പറയാറുണ്ട് ഈശ്വരൻ ഇവിടെ സുഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ സു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് ഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശം നല്ല വേവിലങ്കത്തിലുള്ള ചിന്ത നല്ല ആകാശം ദുഃഖം ചീത്ത ആകാശം ദൈവം സുഖം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ 
മുട്ടുവേദന കൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു നിങ്ങളുടെ മുട്ടുവേദനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവർ ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ ആജ്ഞാനവർത്തികളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അയാൾ മുട്ടുവേദനയായിട്ട് കിടന്നപ്പോൾ സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞവരില്ലേ ആശുപത്രിയിൽ സ്റ്റാഫ് ഇത്രയും ആവശ്യം വന്നത് രോഗികൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരു അപകടം നടക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർക്കാണ് അതിൻ്റെ സുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പേരും കൂടി ചേർന്ന് ആകെ എത്ര പേര് വരും വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് വരും പക്ഷേ ആ അപകടം അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ എത്രയോ പേർക്ക് കൊയ്ത്തല്ലേ നടക്കാൻ പോണത് അവരുടെ സീസണല്ലേ അവർ പച്ച പിടിക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഫഷണലിൽ പച്ച പിടിക്കാൻ എപ്പോൾ പച്ച പിടിക്കും ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞു ആഗസ്റ്റ് മുതൽക്ക് നന്ന് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചീത്ത സംഭവം ഉണ്ടായത് ആ ചീത്ത സംഭവം ഉണ്ടായതോടു കൂടിയാണ് ഇയാൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുകയും ധാരാളം പൈസ കിട്ടുകയും പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുകയും വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഒരു ദുഃഖത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്ക് ദുഃഖം ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ ആ ജീവിക്ക് ദുഃഖം പക്ഷേ എത്രയോ പേരെന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മാംസം തിന്നിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് ആഘോഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിയെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവി വേദനിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ എത്രയോ പേര് സന്തോഷിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വെപ്രാളം കണ്ടിട്ട് ആ ജീവിയുടെ വെപ്രാളം കണ്ടിട്ട് അത് വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിനോട് മത്സരിച്ച് എത്രയോ പേര് സന്തോഷിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സന്തോഷം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദുഃഖം എത്രയോ പേർക്ക് സന്തോഷം ആണ് ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടു കൗരവന്മാർ മുഴുവൻ മരിച്ചുപോയി അത് ദുഃഖമാണോ സന്തോഷമാണോ പാണ്ഡവന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അത് സന്തോഷം ആയിരുന്നു രാവണം മരിച്ചത് ദുഃഖമായിട്ട് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് പേർക്ക് പക്ഷേ സീത ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ പേര് ആഹ്ലാദം കൊണ്ട് തുള്ളി ചാടി അതുകൊണ്ടാണ് പല രീതിയിലും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ചിന്താധാരയാണ് ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ് ദൈവം സുഖം മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഏതൊരു ദുഃഖത്തിനെയും ഒന്ന് സമീപിക്കും ആ ദുഃഖത്തിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു കെട്ടിടം വീടു ദുഃഖമായി ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടം വീണ് പോയത് നന്നായി എന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു അതിമനോഹരമായുള്ളൊരു കെട്ടിടം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് ദൈവം സുഖം മാത്രം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കാം അസുഖം വന്നു പക്ഷേ ആ മരുന്ന് ചിലവായി ആ മരുന്ന് ചിലവാകുക വഴി എത്രയോ പേർക്ക് ഗുണം കിട്ടി ചുരുക്കത്തിൽ ഒരാളുടെ ദുഃഖം അയൽവാസിയുടെ സന്തോഷമായിട്ട് വരെ വരാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇവിടെ സുഖമോ ദുഃഖമോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സുഖങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു ചിന്തയ്ക്ക് വിട്ട് വാക്കുകളെ സംഭരിക്കുന്നു നമസ്കാരം പുതിയ റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടുകൾ ഫിലിം റിവ്യൂസ് 
അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാഴ്ച ബാൽക്കണി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ശങ്കരനും നാരായണനും ഒന്നു ചേരുന്ന സങ്കല്പം ശങ്കരനാരായണ സങ്കല്പം ശങ്കരനാരായണ സ്വാമി ചൈതന്യമാകുന്ന ക്ഷേത്രഭൂമിയാണ് കുലശേഖരമംഗലം ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ കരമനയാറിന്റെ തീരത്ത് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ സ്ഥലത്താണ് ക്ഷേത്രം നിലകൊള്ളുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുൻവശത്തുകൂടിയാണ് കരമനയാറ് ഒഴുകുന്നത് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിന് കല്ല് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി കരമനയാറിന്റെ ഗതി തിരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ കുലശേഖര മണ്ഡപത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്ന കല്ലുകൾ ഈ കുലശേഖരത്ത് നിന്നാണ് വെട്ടിയെടുത്തത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് കുലശേഖര മംഗലം എന്നാണ് എങ്കിലും ഇന്ന് സ്ഥലനാമം അറിയപ്പെടുന്നത് കുലശേഖരം എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ നഗരഹൃദയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കുലശേഖരം കവലയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന കുലശേഖര ചക്രവർത്തി ശങ്കരനാരായണന്മാരുടെ സംയുക്ത രൂപം ദർശിക്കുവാനായി ഈ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഈ പ്രദേശത്തിന് കുലശേഖര മംഗലം എന്ന് പേര് നൽകിയത്രേ ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തന്നെ തന്ത്രശാസ്ത്ര വിദ്യ പ്രകാരം മഹാത്മ്യമുള്ളതാണ് വലതു ഭാഗത്തുകൂടി കരമനയാറ് വളഞ്ഞൊഴുകുന്നു ഉയർന്ന കുന്നിൻ പുറത്താണ് ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഷടാധാര പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഉള്ളത് കുറഞ്ഞത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം കൂപക്കര ഇല്ലക്കാരുടെ കാരായ്മയിലായിരുന്നു എന്നും അന്ന് ദേവസ്വം വകയായി നൂറുകണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി വൃത്താകൃതിയിലാണ് കുലശേഖര മംഗലം ശങ്കരനാരായണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ ശിവലിംഗമാണ് പ്രതിഷ്ഠ പക്ഷെ സങ്കല്പത്തിൽ ശങ്കരനും നാരായണനും ഒത്തുചേരുന്നു ശങ്കരനാരായണന്റെ അങ്കിചാർത്തി പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലുള്ള നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൽ വാഹന പ്രതിഷ്ഠകളായി നന്ദിയെയും ഗരുഡനെയും കാണാം നാലമ്പലത്തിന്റെ കന്നിഭാഗത്ത് ഗണപതി കുടികൊള്ളുന്നു നാലമ്പലത്തിന് പുറത്ത് ചുറ്റുമതിലിനകത്തായി ചതുരാകൃതിയിൽ വാർത്ത മറ്റൊരു ശ്രീകോവിലുണ്ട് ഇവിടെ ശാസ്താവാണ് സാന്നിധ്യമാകുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ അഴിവേലിയിട്ട പ്രത്യേകം തറയിലാണ് സർപ്പപ്രതിഷ്ഠയുള്ളത് നാലമ്പലം മൂന്ന് വശങ്ങളിലും വാർത്തതാണ് എന്നാലും വലിയമ്പലം പഴയ മട്ടിൽ ഓടുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയോടുകൂടി അവശേഷിക്കുന്നു വെളിക്കൽപുര തുറസ്സാണ് ധ്വജസ്തംഭം ആനക്കൊട്ടിൽ ചുറ്റുമതിൽ അങ്ങനെ മഹാക്ഷേത്രത്തിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ പല കാലത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രം വിധേയമായിട്ടുണ്ട് എന്നും കാഴ്ചകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് മൂലവിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ശ്രീരാമഭക്തനായ ആഞ്ജനേയനാണ് എന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ശ്രീരാമൻ 
രാമേശ്വരത്ത് മഹാദേവ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ ശേഷമാണ് ശൈവ വൈഷ്ണവ യോഗമൂർത്തിയായ മാരുതി ഇവിടെ വന്ന് ശങ്കരനാരായണനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്നും പറയുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയിൽ ബലിക്കൽ പുരയോട് ചേർന്ന് ഹനുമാന്റെ ശിലാപ്രതിമ നിലവിലുണ്ട് താന്ത്രിക പ്രതിഷ്ഠയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ആഞ്ജനേയന്റെ ശക്ത സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ സ്വയം അർച്ചന നടത്തുന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശവുമായും ബന്ധമുണ്ട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവ് എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരുമായി നിരന്തരം യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടത് നിമിത്തം പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ കുറച്ചുനാൾ വേഷപ്രചന്നനായി ഭജനമിരുന്നു എന്നും പ്രാണരക്ഷ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക സഹായം കൂടി ദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയെന്നും മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ സ്വപ്ന ദർശനം നൽകി നിധികുംഭം കാട്ടിക്കൊടുത്തു എന്നുമെല്ലാം ഐതിഹ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശങ്കരനാരായണ മൂർത്തിയുടെ ഭക്തവാത്സല്യത്തിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം രാജകുടുംബം ഇവിടെ അടുത്ത കാലം വരെയും മഹാനിവേദ്യം നടത്തിപ്പോന്നിരുന്നു ഉൾപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പല ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ഒരേ ഐതിഹ്യമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നാം പലപ്പോഴും കഥകൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഥകളിൽ എപ്പോഴും കാടിനുള്ളിൽ കണ്ട ശില അത് സ്വയംഭൂ ശിലയായി മാറുന്നതും ആ ശിലയിൽ നിന്ന് നിണം പ്രവഹിച്ചതുമായിട്ടുള്ള കഥകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഐതിഹ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം ഒത്തുചേരുന്നുണ്ടാകും അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു മഹർഷി തപസ്സു ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം ആരാധിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ശിലയോ ഒക്കെ പിന്നീട് സാന്നിധ്യമായി മാറുകയും ചെയ്ത കഥ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാനാകും കേരളത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യ ദക്ഷിണേന്ത്യ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു കാലത്ത് രാജകൊട്ടാരങ്ങളും രാജാക്കന്മാർ പാർത്തിരുന്ന പ്രദേശവുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യ ആകെ വനപ്രദേശമായിരുന്നു കൊടും കാടായിരുന്നു ഇവിടെ ആകെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് രാമായണം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും രാമൻ ജനിച്ച അയോധ്യയിൽ നിന്ന് രാമന്റെ രാജധാനിയായ അയോധ്യയിൽ നിന്ന് വനവാസ കാലത്ത് രാമൻ സഞ്ചരിച്ചത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് വനവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും വനവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം കിടക്കുന്നത് മുഴുവനും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ടാകട്ടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമി അങ്ങനെയുള്ള രാജ രാജകീയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവനം കൃഷ്ണന്റെ രാജധാനി അങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം ഉത്തരേന്ത്യയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വനമായിരുന്നു ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിമാലയത്തിൽ തപസ് ചെയ്തിരുന്നു ഋഷിമാർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ തപസ് ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും ശാന്തമായി പർണാശ്രമം കെട്ടുവാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രദേശമായി കണ്ടിരുന്നത് തീർച്ചയായും വനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ഋഷിമാരുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഋഷിമാർ തപസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഋഷിമാരാൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പ്രകൃതിയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കേണ്ട കാലം അതാണ് ഇത് അതിനുവേണ്ടി ഒത്തുചേർന്ന് ശ്രമിക്കാം ഉദയാമൃതം ഒപ്പമുണ്ടാകും കഥകൾ പറഞ്ഞു തരുവാൻ ഇന്നും നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വിടവാങ്ങുന്നു നമസ്